അയച്ചോളൂ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്ക എന്താണ് വിക്ടോറിയ ജലപാതം അങ്കോളയുടെ മലകളിൽ നിന്ന് കാടിറങ്ങി വരുന്ന സാംബസി നദി അനവധി പോഷക പോഷക നദികളുടെ ജലത്താൽ പെരുകി സാംബിയയുടെ സമതലങ്ങളിൽ അതിവിശാലമായി പ്രവാഹമായി പരന്നൊഴുകി തെക്ക് സിംബാംബയുടെ അതിർ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് അടി താഴ്ചയും ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു പാറപ്പിളർപ്പിലേക്ക് ഭൂമി കുലുക്കിക്കൊണ്ടും ഗർജിച്ചുകൊണ്ടും ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ വീഴുന്ന ജലപാളി വിടർത്തി കാണിച്ച് നമ്മെ നടുക്കിക്കൊണ്ടും സ്വയം ചൊരിയുന്ന നടുക്കിക്കൊണ്ടും സ്വയം ചൊരിയുന്ന അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ചയാണ് വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം മത്സ്യങ്ങളെ മത്സ്യങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളെയും മുതലകളെയും തോണികളെയും ും മേഘങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും സൂര്യനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നിഴലിപ്പിച്ചും വിശാലമായി ഒഴുകി വന്ന മഹാനദി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകിടം മറിഞ്ഞ് താഴ താഴത്തെ താഴത്തെ കരി കരിമ്പാറകളിൽ പുക പുകഞ്ഞുകൊണ്ട് കുത്തനെ കുതിച്ചുയരുന്ന ഒരു ധവള ഭിത്തിയായി മാറുന്നു തിരശ്ശീനമായി തിരശ്ശീനമായി പ്രവഹിച്ചതി നദി ലംബമായി തീരുന്നു കരയിൽ നിന്നു കരയിലേക്കു പടർന്നു കിടന്ന നീല ജല ജലപ്പരപ്പ് ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ ഇടിമുഴക്കത്തോടെ അഗാധതയിൽ ആഴം അഗാധത ആഴം അഗാധതയിൽ പാറക്കെടു പാറക്കെട്ടുകളിൽ പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്ന പുക മഞ്ഞിൻ കോടയായി തീരുന്നു കോട്ടയായി തീരുന്നു വെൺപതയായി ഒഴുകി വീഴുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്ന ജലധൂളികളുടെ തിരശീല ജലത്തിന്റെ ഗതി താഴേക്കോ മേലേക്കോ എന്ന മതിഭ്രമം നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിഷ്ണു പ്രിയ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കണ്ടിന്യൂ ജലകണികകളുടെ ഈ പറക്കുന്ന ശീലയുടെ വമ്പിച്ച വിസ്തൃതിയിൽ മഴവില്ലുകൾ ജനിക്കുകയും മായുകയും ചെയ്യുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടം വായുവിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരീചികയല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അടിയിലെ കറുത്ത അഗ്നേയ ശിലകളിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലം ഒരു മിനിറ്റിൽ അടിച്ചു തകർന്ന് ക്ഷുഭിത വ്യാളങ്ങളെ പോലെ വഴി പിരിഞ്ഞ് പാറ ഇടുക്കുകളിൽ പതഞ്ഞു പുളയുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നാം അതിനെ എത്ര നേരം അഭിമുഖീകരിച്ചാലും അത് നമുക്ക് പിടി തരുന്നില്ല എന്നതാണ് അതേസമയം അഭിമു അതേസമയം അതിൽ നിന്ന് കണ്ണു പറിക്കാൻ അത് നമ്മെ അനുവദിക്കുകയുമില്ല പൊറ്റേക്കാട്ട് ഏതാണ്ട് ഇതേ അനുഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഒന്ന് ഏ ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്നു നട ചുറ്റി നടന്നത് കൊണ്ട് വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഭാഷ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് സംശയമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ ഭാഷ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ ഭാഷകൾക്കു പുറത്താണ് വിക്ടോറിയ ജലപാതത്തിന്റെ നിൽപ്പ് ഒരു പക്ഷേ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം പ്രളയം കൊടുങ്കാറ്റ് 
priya thank you thank you so much <laughs> okay next uh, anjita 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 vilicha po anangunnilla anjita continue continue ഒരു പക്ഷേ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം പ്രളയം കൊടുങ്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ ഭീകര ഭൗമിക പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും നമുക്ക് അവയെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മെ അവയെല്ലാം അവയെ പോലെ ഭീഷണിപ്പെടു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നാൽ ഇല്ലെന്ന് പൂർണമായും പറയാനാവില്ല കാരണം ഗർഭ അടിത്തട്ടിൽ ജലപാതം തല്ലി ചിതറുന്ന മിനുത്ത കൃഷ്ണശിലകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഭയാനകമായ എന്തോ ഒരു പിടിച്ചു ഒന്ന് പിടിച്ചു ഉൽക്കി എന്തായിരിക്കാം ഞാൻ ആലോചിച്ചു വീഴുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ലിറ്റർ വെള്ളവും അടിയിലെ കല്ലും കൂടിച്ചേർന്ന് ബിന്ദുവിലെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോ ഈ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഇത് കൊറേ കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പൊ സാധനമേ പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഠിക്കും ഇല്ല സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്താ മതി അപ്പോ കേട്ടാ എന്നിട്ട് ഫയല് സൂക്ഷിക്കുക അത് എടുക്കുക എന്താ പറയാ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ അത് കയ്യില് സൂക്ഷിച്ചാ മതി അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ആരാ വായിക്കുക അർജുൻ അർജുൻ വായിച്ചോളൂ അർജുൻ എന്താ ക്യാം പിളർപ്പിന്റെ വക്കിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റമ്പത് അടി താഴെയുള്ള പാതാളത്തിലേക്ക് ഊർന്നു വീഴുന്ന ധവളധാരയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനുള്ളിലെ ഭീകര ഭീകര സത്യം പക്ഷെ നമ്മെ നമ്മെ കിടിലം കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം അതിന്റെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന അഴുക്കുകൊണ്ട് അഴകു കൊണ്ട് ആദിങ്കനം ചെയ്യുകയും ിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അന്തർമു അന്തർമുഖരെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു പുറകോട്ട് എഴുതി എതിരെ ഒറ്റക്കാട്ട് എഴുതി എതിരെ വെള്ളച്ചാട്ടവും നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ മഴക്കാട്ടിലെ ഒരു വള്ളിക്കുടിലിൽ ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ മണിക്കൂറുകൾ മറക്കാവുന്നവയല്ല വാസ്തവത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ വീതിയുള്ള പിളർപ്പിലൂടെ വീഴുന്നത് പല വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഒറ്റപ്പാളി വെള്ളമല്ല കാരണം പിളർപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ നദിയിൽ തുരുത്തുകൾ ഉണ്ട് അവ ഒഴുക്കിനെ പലതായി കീറിയാണ് പിളർപ്പിലേക്ക് വിടുന്നത് വലിപ്പം കൊണ്ടും ഭംഗി കൊണ്ടും ഏറ്റവും സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായവയ്ക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അടിയും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് അടിയുമാണ് വീതി എന്നെ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിച്ച ഒരു വസ്തുത വസ്തുതയുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ സമതലങ്ങളുടെ നിരപ്പേതാണ്ട് പരിപൂർണമായതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവ അവയുടെ ചരിവ് അതിസൂക്ഷമാകയാൽ നദികളും ഒഴുക്കും അതിസാവധാനമാണ് 
ഒരു ലൈറ്റ് നോക്കി ഇരുന്നാലേ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വക്കിലെത്തും വരെ സാംബസി നദിയുടെ അവസ്ഥ ഏതാണ്ട് ഇതാണ് ഒഴുക്ക് കാണാനില്ല പെട്ടെന്ന് ഇത് ആ തുരുത്തുകളും പാറക്കെട്ടുകളും നിറഞ്ഞ ആ വൻ ജലനിരപ്പ് താഴേക്ക് തലകുത്തി ജലപ്പരപ്പ് താഴേക്ക് തലകുത്തി മറിയുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് കഷ്ടിച്ച് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മുകളിൽ ഞാൻ എന്റെ ഗൈഡുകളോടൊപ്പം നദിയിൽ ഇറങ്ങി കുളിച്ചു നമ്മുടെ നാടൻ പുഴയിലെ പോലെ പാറകൾക്കും പുൽതുരുത്തുകൾക്കും ഇടയിൽ ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എന്റെ ഗൈഡ് മൈക്കളും അവന്റെ സുഹൃത്ത് വാഷിങ്ടണ്ണും ഞാനും ഒത്ത് ആ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ വളരെ സമയം ചാടി കുളിച്ചു താഴെ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഇടിമുഴുക്കം പോലെ ഗർജനം കേൾക്കാം പോലെയുള്ള ഗർജനം പോലെയുള്ള ഗർജനം കേൾക്കാം നിങ്ങൾ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ തെളിനീരാണ് തെളിനീരാണ് തൊട്ട് താഴെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലപാതമായി മാറുന്നത് മാറുന്നതെന്നോ വിശ്വസിക്കാൻ വിഷമം തോന്നി കുളിക്കാനായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ട് പിന്നിലെ പിന്നിലുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടു തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും കാരണം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററിനു മുകളിൽ പോലെ പോലും മുകളിൽ പോലും സാമ്പസിയിലെ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക പോട്ടെ കയ്യോ കാലോ കയ്യോ കാലോ മുറിയുന്ന അതുപോലെ മുക്കുന്നത് പോലും അപകടമാണ് ഒറ്റ കടിക്ക് നമ്മളോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ അവയവങ്ങളോ ചീങ്കണ്ണികളുടെ ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടെന്താ ക്രൊക്കോഡയിലും മുതലല്ലേ അലിഗേറ്റർ അല്ലേ ഫ്രം എമിൽ ഐ ഗോട്ട് ആൻസർ യെസ് ഫാസ്റ്റ് ആൻസർ താങ്ക് യു എമിൽ ഓക്കെ അന്നിനെ ചുണ്ട് നന്നായി കൂർത്തിരിക്കും അത് അലിഗേറ്റർ അതാണ് ചീങ്കണ്ണി മറ്റേതിന്റെ ചുണ്ടിന് അത്ര കൂർമ്മതില്ല അത് മുതല അതാണ് എന്റെ രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് കണ്ടിന്യൂ വെള്ളത്തിൽ അവ മാംസ ഭോജികളല്ല അവ നമ്മെ വധിക്കുന്നത് വെറും വിരസത കൊണ്ട് മാത്രം പച്ചക്കറികളും കഴിച്ച് തുറിച്ച് രണ്ടു കണ്ണുകളും മാത്രം വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കാണിച്ച് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ മുങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ലോകത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നി പക്ഷെ ഇക്കൂട്ടർക്കെല്ലാം എന്തോ അത്ഭുതകരമായ ബോധജ്ഞാനത്തിലൂടെ കുറെ താഴെ കുറച്ചു താഴെ തങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത് അടുത്തപ്പറ്റി കാട്ടത്തെ പറ്റി അറിയാമേ എന്നാൽ ജലപാതത്തിന് തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് സുരക്ഷിതമാണ് മീനുകളെ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ അവയെ പോലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് പിന്നിൽ അവിടെ എവിടെയോ ഒരു ലക്ഷ്മണ രേഖ ഒരു ലക്ഷ്മണ രേഖ ജീവിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു വിഷ്ണു താങ്ക് യു 
ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറെ പേരുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെ നടന്നു പോയോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ആ കൊറേ പേര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണതാ അത് പാടില്ല നിരുപമ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നിരുപമ ആൻഡ് മേരി പാഠം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വീഡിയോ കൊണ്ട് കളഞ്ഞോ ബാക്കിയുള്ളവര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം വായിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് നമ്മളൊരു അസൈൻമെന്റ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഏതാണ് കേരളത്തിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളോ ഹിമാലയത്തിലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഐഡിയ പവർ പി പി ടി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതെ പി പി ടി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേര് അതായത് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് അറിയാത്തവരെ കുറിച്ച് വെച്ചോ ഇനി പിന്നീട് സംശയം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന നാല് പേർക്ക് കൈപ്പൊക്കാം അർജുനിന് അറിയാവോ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർ ചെയ്യാൻ പവർ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു നാല് പേര് ഗേൾസ് ഓർ ബോയ്സ് നോ പ്രോബ്ലം ആഷിക്കിന് അറിയാം ഓക്കെ യെസ് ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ് മിസ് പക്ഷേ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല ചെയ്യാൻ അറിയാ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ് വേറെ ആൾ കൊടുത്തോ ആഹാ ഒക്കെ ചെയ്യാ എന്ന് ഈ തമസപ്പൊക്കെ തരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയും പറയല്ലേ മിടുക്കൻ അല്ല മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം കേടായി അത് ശരി ആര് ചെയ്യും ബാക്കി പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് മലയാളത്തിലാണ് മലയാളം അത് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഗൂഗിളിൽ മിസ് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ സ്ലൈഡ്സ് കിട്ടും ആ അതല്ല അതില് നമ്മുടെ കൺവേർട്ടർ വരും അതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വേർഡിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഓൺലൈൻ മലയാളം കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അത് വന്ന് അതില് നമ്മളിപ്പോ ഹെലോ എന്ന് അടിക്കുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് അടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മലയാളം വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം കൺവേർട്ടർ വരുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറ് പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഇതൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പറ്റും അപ്പോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡില് ഇതിന്റെ ടോപ്പിക്ക് മലയാള ഭാഷാ പഠനം പഠനം എന്നാട്ടോ പഠനം കല സംയോജനത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് മലയാള ഭാഷാ പഠനം കലാ സംയോജനത്തിലൂടെ ഇതാണ് മലയാ ഇതിന്റെ ടോപ്പിക്ക് ക്ലാസ് നയൻ ദെൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇനി ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇച്ചിരി ആ രണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ആ പ്രകൃതി ദൃശ്യമടങ്ങുന്ന പിക്ചർ വെച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് പേജ് യെസ് യെസ് കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു തരാം അതിന് വിരോധമില്ല രണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് ഇപ്പോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഹിമാചലിന്റെ അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിന്റെ ആ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളായിട്ട് പകുതിക്ക് കൊടുക്കാം പകുതിക്ക് ഹിമാചലിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രകൃതി ദൃശ്യം അടങ്ങുന്ന പിക്ചറായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പേജിനെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ക്ലിയർ സെക്കൻഡ് പേജിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ 
അത് ഒന്നാമതും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹിമാചലിലേക്ക് കടക്കാം ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു തരും അവർ ചെയ്തിരിക്കണം ആ അത് അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോ മെൽവിൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കില്ല ആ നാട്ടിൽ തന്നെ വേറെയും സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വളരെയധികം ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അല്ലെ കുളു മണാലി സിംല അതൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണെന്നാണ് എന്റെ ഇത് പിന്നെ സ്പിറ്റി താഴ്വര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോ മെൽവിൻ ചിലപ്പോ അതിൽ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണാവും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാ പിന്നെ അടുത്ത ആൾ ചിലപ്പോ വേറെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ലോജിക് ആ മനസ്സിലായോ എം എൽ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എം എൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തന്നത് ചെയ്യാം ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിലാണ് നമ്മള് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തേല് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആമുഖം എന്നാണ് മലയാള വേർഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പലയാ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന രാജ്യങ്ങൾ കേരളവും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും രാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ വിനോദ സഞ്ചാരം എല്ലാവർക്കും എന്നും എപ്പോഴും പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോ അതിമനോഹരമായ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ വിനോ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും പിന്നെ ഹിമാചൽ ഹിമാചലിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷണം കാണും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഹിമാചലിലെയും ഏതാനും ചില വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെയുമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം അതിലും നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പിക്ചർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഉം ഇത് മൂന്നാമത്തേല് ഇനി കേരളത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലെ ഓരോന്നും ഓരോ ഇതായിട്ട് കാണിക്കാം അതിനുശേഷം കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ഹിമാചലിലെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവസാന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉപസംഹാരം നിങ്ങളേതായ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇത് എത്ര സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുമാണ് ഉപസംഹാരം ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ദെൻ ലാസ്റ്റില് ഉപസംഹാരം കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നാളത്തേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് ആർക്കൊക്കെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം മാം ഐ എം റെഡി ഓക്കെ ആലോചിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും ഇത് നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും ക്ലിയർ ആലോചിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ പറയാം സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സമയം എടുത്ത് ചെയ്യാണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ അർത്ഥമാണ് ആദിത്യ വാട്ട് ഹാപ്പൻ യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് അതായത് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഒറ്റ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാത്രം ഇത് ഇപ്പോ ഈ വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പേരിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് കേരളവും ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെയാണ് കേരളത്തിലെയും ഹിമാചലിലെയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടെ മറ്റൊന്നിനെയും കൂടി മനസ്സിലാക്കാണ് അറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹിമാചലാണ് എങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോ വേറെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് തരുന്നത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കഴിവുകൾ നമ്മൾ വളർത്തുക കലയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ നോക്കാം നമ്മുടെ നോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കം ജലപാതം നമ്മൾ എന്താ അർത്ഥം പറഞ്ഞേ ജലപാതം വെള്ളച്ചാട്ടം ഉത്തരം എനിക്ക് ആരാണ് തന്നത് ജലപാതം മീനിങ് വെള്ളച്ചാട്ടം നോട്ട്സ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക That is your duty. Okay. എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജലപാതം വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ 
അറിവ് എത്രമാത്രമാണ് എന്നറിയണ്ടേ ദെൻ പ്രവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പ്രവാഹം ജലപ്രവാഹം പ്രവാഹം ഒഴുക്ക് ഒഴുക്ക് യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ തോണി ജലത്തിലൂടെ പോവും യെസ് വഞ്ചി ദൻ ഗർജനം മോരളിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അലർച്ച ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം എന്നൊക്കെ പറയും ഗർജനം അലർച്ച നദി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നദി പുഴ യെസ് അപ്പൊ നദി പര്യായോ നദി പര്യായ എന്താന്ന് അതെ അതിന്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പുത്രി അവിടെ പഠിക്കുന്ന വായിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടാറുണ്ട് ഒന്നൊരു നമ്പർ ഒരു സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള ആറ് ഇത് പുഴ എന്നുള്ള അർത്ഥം ദൻ പുഴ തടിനി കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഇപ്പൊ കേട്ടില്ലേ പുഴ ആറ് തടിനി ഇതൊക്കെ പുഴയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദൻ ഗർജനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ യെസ് വിഷ്ണുപ്രിയ അരുവി ആ അരുവി യെസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ തിരശ്ശീനം അല്ല തിരശ്ശീനമായി ലംബമായി എന്നൊക്കെ ഈ നദി ഒഴുകുന്നതിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആ ലംബമായി മീൻസ് നേരിട്ട് കുത്തനെ ഇങ്ങനെ വീണതിനെ പറയണത് തിരശ്ശീനം മീൻസ് കുറുകെ പരന്ന് ഒഴുകുന്ന ഇല്ലേ പലതരത്തിൽ ഒഴുകൂലേ നദി ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പായിട്ട് വീഴും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചാടും അല്ലെ അങ്ങനെ അപ്പൊ തിരശ്ശീനം കുറുകെയുള്ള ദെൻ ലംബം അപ്പൊ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും കൂടെ പഠിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായ തിരശ്ശീനം ലംബം ലംബം തിരശ്ശീനം ലംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെടുകയുള്ള കുറുകെ ഒന്ന് കുറുകെ ഒന്ന് നെടുകെ ദൻ ധവളം ധവള ഭിത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യെസ് വെളുത്ത ധവളം വെളുത്ത ധവളം വെളുത്ത അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പ് എന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല വെളുപ്പ് എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ വെളുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൺപത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ വെൺ ആ വെൺപത വെളുത്ത പത വെണ്മ എന്നൊക്കെ പറയും വെളുത്തത് വെളുത്ത പത തിരശ്ശീല എന്താ അർത്ഥം ആ മറ എന്ന് നമ്മൾ പറയും തിരശ്ശീല മറ ദെൻ മതിഭ്രമം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മതിഭ്രമം നമുക്ക് സംഭവിക്കാം അല്ല മതി ഏതിന്റെ ആണ് അർത്ഥം ഏതോ ഒരു വേടിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്ഷണ മനീഷ എന്നൊക്കെ പര്യായ പദങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മതി എന്നുള്ളതിന് അപ്പൊ എന്താണ് മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാട്ടെ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്താ ഏഹ്മം ഗർത്തം എന്താണ് അർത്ഥം ഗർത്തം പലവട്ടം ഇന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മീനിങ് ഗർത്തം ഗർത്തത്തിലേക്ക് പതിക്കും വെള്ളം ഗർത്തം കുഴി ദൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗാധത 
ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അഗാധത ആഴം ധൂളിയോ പൊടി പൊടി യെസ് ധൂളി പൊടി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ദെൻ ഇന്ന് തീരില്ല ഞാൻ എഴുതിയാലും കുറച്ചധികം മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റും വളരെ ഉണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ദീർഘമായ ഒരു പാഠമായതുകൊണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെറുതാക്കി തന്നാ പോരെ പോരെ ചെറുതാക്കി തന്നാ പോരെ വലുത് വേണമെങ്കിൽ വലുത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായതാണ് ചെറുത് അധികം വലിപ്പമില്ലാത്ത അപ്പോ തരാം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആലോചിക്കുക ഹിമാചൽ ആൻഡ് ആലോചിച്ച് വെക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ